নমস্কার বন্ধুরা নলেজ একাডেমিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমি সাগনিক সুন্দর আজকে চলে এসেছি আমাদের ইংলিশ ভোকাবুলারি ইম্প্রুভের যে সিরিজটা চলছিল অর্থাৎ রুট ওয়ার্ড সিরিজ সেই সিরিজের ডে ফরটিন নিয়ে তাহলে চলো আমরা এখানটায় ঠিক দেখব চারটি রুট সম্পর্কে এবং সেই সম্পর্কিত বিশেষ কিছু ওয়ার্ড সম্পর্কে দেখো প্রথম যে রুটটা আছে এটা হচ্ছে কাউন্টার এই কাউন্টারের কথাটার মানে হচ্ছে অপোজিট কিংবা কন্ট্রারি বিরুদ্ধটা বোঝায় কাউন্টার যদি দিয়ে কোনো শব্দ হয় তাহলে কাউন্টার অ্যাক্ট এই কাউন্টার অ্যাক্ট কথাটার মানে হচ্ছে টু অপোজ দ্য এফেক্ট অফ অ্যান অ্যাকশান অর্থাৎ কোনো কাজের যদি আমি বিরোধিতা করি তাহলে সেটাকে বলছি কাউন্টার অ্যাক্ট কোনো অ্যাক্টের বিরোধিতা করা একটা বাক্য দেখে নিই ড্রিঙ্কিং আর লট অফ ওয়াটার কাউন্টার অ্যাক্ট দ্য ডিহাইড্রেটিং এফেক্টস অফ হট ওয়েদার এই যে আমরা যদি প্রচুর পরিমাণ জল পান করি ড্রিঙ্কিং আর লট অফ ওয়াটার এটা কি কাউন্টার অ্যাক্ট করে না ডিহাইড্রেটিং এফেক্ট অর্থাৎ হট ওয়েদার যখন খুব গরম পড়ে তখন আমাদের শরীর থেকে জল শুকিয়ে যেতে শুরু করে তো সেইটাকেই কাউন্টার অ্যাক্ট করে সেইটা বিরুদ্ধতা করে প্রচুর পরিমাণ জল পান এবার হচ্ছে কাউন্টার ম্যান্ড এটা খুব ভালো শব্দ কাউন্টার ম্যান্ড মানে কথাটা হচ্ছে টু ক্যান্সেল আ প্রিভিয়াস অর্ডার আমি যদি আগে থেকে কোনো আদেশ দিই সে আদেশ তাকে আমি যদি ক্যান্সেল করি তাহলে বলছি কাউন্টার ম্যান্ড যেমন একটা বাক্য দেখিনি ওরাল অ্যাপ্রুভাল উইল ফর্ম পার্ট অব দ্য অ্যাগ্রিমেন্ট আনলেস ইট ইস কাউন্টার ম্যান্ডেড বাই দ্য ক্লায়েন্ট উইদ ইন টু ওয়ার্কিং দেশ বলছে কি যে যদি ওরাল অ্যাপ্রুভাল অর্থাৎ মৌখিকভাবে যে অ্যাপ্রুভটা করেছে সেই মৌখিক অ্যাপ্রুভটা অ্যাগ্রিমেন্ট হয়ে যাবে যতক্ষণ না ক্লায়েন্ট এটাকে কাউন্টার ম্যান্ড করবে দুটো ওয়ার্কিং ডের মধ্যে বোঝা গেল তার মানে ক্লায়েন্ট যদি এটাকে বাতিল না করে ওরাল অ্যাপ্রুভালটাকে তাহলে কিন্তু এটা একটা অ্যাগ্রিমেন্টের পার্ট হয়ে যাবে এরপরে হচ্ছে কাউন্টার অফেন্সিভ এই কাউন্টার অফেন্সিভ কথাটার মানে হচ্ছে অ্যাটাক এগেনস্ট অ্যান্ড অ্যাটাক অর্থাৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি আক্রমণ এটাকে বলছি কাউন্টার অফেন্সিভ একটা বাক্য দেখি উই মাস্ট ডিপেন্ড টু আপন দ্য কাউন্টার অফেন্সিভ টু রিডিউস দ্য স্কেল অফ অ্যাটাক আপোনাস তার মানে কি আমরা যদি আমাদের উপর আক্রমণ কমাতে চাই তাহলে আমাদের কিন্তু কাউন্টার অফেন্সিভের উপর বিশেষ করে বা বেশি করে ডিফেন্ড হতে হবে বা নির্ভর করতে হবে কারণ আমরা যত প্রতি আক্রমণ করব তত আমাদের উপর আক্রমণ ক্রম হবে এরপর যে রুটটা আছে সেই রুটটা হচ্ছে ক্রেনিও এই ক্রেনিও কথাটার মানে হচ্ছে স্কাল বা খুলি বোঝায় তাহলে ক্রেনিওলজি এই কথাটার মানে হবে যে স্টাডি অফ স্কাল বা কোনো খুলি সম্পর্কেও বা খুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও যে গবেষণা তাকে আমরা ক্রেনিওলজি বলতে পারি ক্রেনিয়াম ক্রেনিয়াম মানে হচ্ছে স্কাল অফ ভার্টিভেটস অর্থাৎ যারা মেরুদণ্ড সেই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের স্কাল বা খুলিটাকে বলা হয় ক্রেনিয়াম এরপরে হচ্ছে ক্রেনিয়াল এই ক্রেনিয়াল কথাটার মানে হচ্ছে পার্টেনিং টু দ্য স্কাল অর্থাৎ খুলি সম্পর্কেও মস্তিষ্কের খুলি সম্পর্কেও কিছু এটাকে আমরা বলতে পারি ক্রেনিয়াল তাহলে ক্রেনিওলজি মানে হচ্ছে যে স্কাল সম্পর্কিত গবেষণা ক্রেনিয়াম মানে হচ্ছে মেরুদণ্ড প্রাণীদের স্কাল এবং ক্রেনিয়ান কথাটার মানে হচ্ছে যে স্কাল রিলেটেড কিছু যদি বোঝাই এরপরে যে রুটটা আছে সেটা আমরা দেখিনি এরপরে রুটটা হচ্ছে ক্রেড এই ক্রেড কথাটার মানে হচ্ছে বিলিভ বা বিশ্বাস তাহলে ক্রেড দিয়ে প্রথম যে ওয়ার্ডটা আসছে সেটা হলো ক্রেডেন্স এই ক্রেডেন্স কথাটার মানে হচ্ছে বিলিভ দ্যাট সামথিং ইজ ট্রু অর ভ্যালিড অর্থাৎ এমন কিছুকে বিশ্বাস করা যেটাকে সত্য হিসাবে ধরে নেওয়া যে কোনো কিছু ধরো কোনো কিছু আসলো আমাকে আমি যদি সেটাকে সত্য হিসেবে ধরে নিই তাহলে সেই বিশেষ সেই জিনিসটাকে আমরা বলতে পারি ক্রেডেন্স বা সম্মতি প্রদান যখন যেমন একটা বাক্য আমরা দেখে নিই আই অ্যাম নট প্রিপেয়ার টু গিভ ক্রেডেন্স টু এনি অ্যানোনিমার্স কমপ্লেন্টস অর্থাৎ আমি এখনও পর্যন্ত প্রিপেয়ার নই বা প্রস্তুত নই যে আমার কাছে যেখান থেকেই যা বিরোধিতা আসবে বা যা কমপ্লেন আসবে যা অভিযোগ আসবে সেগুলোকে আমি সত্য হিসাবে ধরে নেব অ্যানোনিমাস মানে হচ্ছে কি অপরিচিত বা র্যান্ডমলি আসা যার কোনো নির্দিষ্টতা নেই সেটাকে আমরা বলতে পারি অ্যানোনিমাস এরপরে হচ্ছে ক্রেডিউলাস এই ক্রেডিউলাস কথাটার মানে কি এমন একজন ব্যক্তি যে সব কিছু খুব সহজভাবে বিশ্বাস করে নেয় বা গালিবেল এই গালিবেল কথাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষায় আসে এই গালিবেলের একটা সিনোনিম হচ্ছে কিন্তু ক্রেডিউলাস তাহলে ক্রেডিউলাস মানে কি ক্রেডিউলাস মানে এমন একজন ব্যক্তি যে সব কিছুকে সত্যি হিসাবে ধরে নেয় সে ঠিক ভুল কোনো কিছু বিচার করে না শুধু ঠিক হিসাবেই ধরে নেয় প্রত্যেক জিনিসকে এরপরে যে রুট এই রুটটা তোমরা শুনে থাকবে সেটা হচ্ছে ক্রিপ্টো তোমরা ক্রিপ্টো কারণ সে নিশ্চয়ই শুনেছ তো ক্রিপ্টো কথাটার মানে হচ্ছে হিডেন কিংবা সিক্রেট যেটা লুকিয়ে আছে তো এই ক্রিপ্টো দিয়ে প্রথম যে ওয়ার্ডটা সেটা হচ্ছে ক্রিপ্টিক ক্রিপ্টেক মানে হচ্ছে কোনো কিছু যার নাকি একটা হিডেন মিনিং আছে যার নাকি একটা অর্থ আছে লুকানো সেটাকে আমরা বলতে
এনক্রিপ্ট তোমরা যখন কোডিং ডিকোডিং করো জিআইএ তখন দেখবে যেগুলো এনক্রিপ্ট করা থাকে সেগুলোকে ডিক্রিপ্ট করতে হয় এনক্রিপ্ট মানে তাহলে কি যে কোনো কিছুকে যদি আমি একটা সিক্রেট কোড আকারে প্রকাশ করি তাহলে সেটাকে আমরা বলছি এনক্রিপ্ট তাহলে বোঝা গেল আজকের চারটে রুট সম্পর্কে এবং সেই সম্পর্কে ওয়ার্ড সম্পর্কে ভিডিওটি মন দিয়ে দেখবে ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবে এবং সবশেষে ভিডিওটি লাইক করতে ভুলবে না আমাদের যা ভিডিও আসে সেগুলো দয়া করে তোমরা ফলো করো কারণ এগুলো কিন্তু শুধু তোমাদের জন্যই বানানো হচ্ছে এবং আশা করি এগুলো দেখলে তোমরা নিজেদের প্রস্তুতিতে এক ধাপ এগিয়ে যাবে আফটার অল থ্যাংকস ফর ওয়াচিং